Hai, Assalamualaikum semua Bertemu lagi dalam video kali ini So, untuk video kali ini Aku dah buat satu video unboxing Dan juga review ringkas Mengenai router yang aku baru je beli um, Daripada terpilih Ini dia, model um, Archive AX73 Ok, router ni aku beli untuk menggantikan router stock daripada Time Fiber iaitu TP-Link juga Archer C1200 ataupun AC1200 So, kalau korang nak tahu performance router ni ok ke tak ok Jom, ikut aku Ok, um, jom kita unbox, kita tengok apa benda yang ada dalam dia By the way, aku beli benda ni uh, dekat Shopee RM399 Time tu ada promo dia bagi router ni dengan dia bagi Ah ni, kalau korang boleh nampak lah Ini tapu uh, P100 Mini Smart Wi-Fi Socket Tapi ni letak tepi dulu Kita unbox benda ni So, dari luaran dia dah cakap kat sini yang dia support Um, Unify, Time dan juga Maxis dan um, dia menggunakan uh, Wi-Fi 6 dan juga ada dual band 6 stream ok, first dia ada quick installation guide dia ada power adapter yang menggunakan UK plug dan dia punya output adalah 12V 2.5M ataupun 30W Okay. Okay. Selain itu dia juga bagi LAN kabel Cat 5E Kalau putih eh. Dia bukan flat Dia kabel biasa okay, Macam yang korang boleh nampak uh, Dia ada 6 antena Di mana 2 daripada 6 ni uh, Adalah untuk 2.4 GHz dan juga empat adalah untuk uh, 5GHz punya sampai tak, tak sure mana satu yang 2.4 mana satu yang 5GHz tapi dia memang ada 6 dari segi luaran kita boleh tengok dia agak lawa juga desain dia uh, korang boleh nampak dia punya dari corak-corak sini macam ada mesh di mana udara panas boleh keluar nampak ke? Uh, tu. ok dari segi tepi Dari depan dia ada indikator untuk uh, LED LED indikator Yang kat belakang dia ada Button untuk LED WPS uh, Wi-Fi dan juga reset Dan kat sini ada 4 uh, Gigabit LAN port dan juga 1 Gigabit WAN port Power button dan juga Power input Ok, belah kiri dia ada satu port Iaitu port USB 3.0 Yang 5 gigabit per second Ok um, Dia tak berapa ringan Di segi bawah pula kita boleh tengok Yang dia boleh um, boleh guna untuk mounting Kalau korang nak ada dua Dan juga Dekat sini aku tutup lah Ada juga hole untuk uh, angin udara masuk Ok untuk pengetahuan korang Aku merupakan pelanggan Time Fiber Dan sebelum ni aku melanggan Package 500 megabit per second Up dan juga down Tapi disebabkan aku tak dapat Ataupun aku tak fully utilize Speed yang laju tu Sebab aku hanya tinggal 3 orang termasuk aku dalam rumah ni Kita orang decide untuk downgrade kepada 100 megabit per second Even 100 megabit per second pun Lebih daripada cukup sebenarnya Untuk 3 orang pengguna pada waktu serentak Jadi untuk video kali ni, cara aku nak test kemampuan Wi-Fi router TP-Link ni Aku tak akan menggunakan speedtest.net Sebab speedtest.net tu hanya untuk test kemampuan internet korang So kemampuan internet aku hanya 100Mbps sebab tu package yang aku bayar So apa yang aku akan buat adalah aku akan test kemampuan Wi-Fi router Di dalam local area network rumah aku saja. So, untuk test Wi-Fi di local area network, aku akan menggunakan software yang bernama iPerf version 3 yang aku akan menggunakan uh, di tiga peranti. Yang pertama adalah handphone aku iaitu Xiaomi Mi 90. Yang kedua adalah 
iPad Air 4 yang merupakan peranti Wi-Fi 6 dan juga yang ketiga adalah laptop aku di mana aku baru je upgrade network card dia kepada Intel AX200 yang juga merupakan Wi-Fi 6. Okey, untuk setup korang punya router, korang kena make sure yang daripada modem korang, korang cucuk ke WAN router ni. Yang color biru, WAN router ni. So, lepas korang dah cucuk dekat situ, and then korang boleh buka um, laptop ataupun PC. And then korang just buka browser, and korang type 192.168.0.1. Ataupun korang boleh type tplinkwifi.net And then korang just letak je password baru And then korang just login So lepas login korang just select je um, time zone Tekan next And then dekat sini korang kena make sure yang korang select pppoe And then korang kena make sure yang korang ada username dan juga password untuk PPPOE kalau korang tak ada, just telefon korang punya ISP yang macam um, Unify, Maxis ataupun Time call orang untuk dapatkan information ni kalau tak ada information ni, korang tak akan dapat internet dan tekan next ok, dekat sini korang just letak je PPPOE username dengan password tu tapi kalau untuk Unify ataupun Maxis korang kena klik dekat special ISP setting and then korang boleh select um, Malaysia Unify ataupun Malaysia Maxis ataupun Malaysia Cellcom kalau menggunakan Cellcom Fiber lah tapi sebab aku menggunakan time and then aku tak perlu aku just click none and then click next so dekat sini korang boleh nampak ada beberapa option yang pertama adalah Smart Connect Smart Connect ni adalah dia akan menggabungkan 2.4GHz punya Wi-Fi dengan 5GHz so korang akan nampak satu wifi saja, and then dia akan um, handle sendiri sama ada device tu nak masuk 2.4 ataupun dia nak masuk 5GHz tapi aku tak berapa suka sebab benda ni uh, aku prefer benda tu separate so dekat sini aku create 2.4 dan juga aku set juga 5GHz separately so just type Uh, korang punya wifi dan juga password klik next so dekat sini dia akan take time lebih kurang dalam 30 saat yang ni aku dah cepatkan dia akan test connection user dengan password korang sama ada sukses ataupun tak and then kat sini korang boleh check sama ada korang perlukan um, auto update untuk router ni uh, aku suggest jangan sebab kalau router tu dah stable jangan update firmware kalau ada contoh bug fixer then ok kalau tak ada apa-apa, jangan update. Sebab, once kau dah update, mungkin akan ada feature yang akan rosak. Klik next. So, dekat sini dah berjaya. So, kat sini dia akan juga dia akan bagi juga QR code. Kalau korang malas nak type, korang boleh simpan benda ni. And then, boleh scan dan boleh masuk terus ke dalam uh, Wi-Fi network tanpa menggunakan password. So, dekat sini korang boleh linkkan uh, TP-Link Cloud Service juga kalau korang nak. Okay, itu saja Mudah kan? Uh, tak susah kan? Alright.
Secara kesimpulannya, aku memang sangat-sangat berpuas hati dengan performance router ni. So, untuk harga RM399, kalau korang nak berbandingkan dengan brand yang lebih popular contoh macam Asus, korang boleh dapat performance yang ada pada harga yang almost separuh daripada apa yang Asus boleh tawarkan. Cuma keburukannya hanyalah software ataupun feature-feature yang dia provide, quality billing agak kurang berbanding Asus. Asus ni lebih advance orang cakap. And dari segi Wi-Fi coverage juga uh, bagi aku lebih stabil dan juga Wi-Fi speed untuk device yang support Wi-Fi 6 memang sangat-sangat laju. Aku boleh menggunakan tablet aku dan juga laptop untuk mencecah lebih daripada 900 megabit per second untuk home uh, local network Wi-Fi speed. Eh. Aku tak perlu menggunakan gigabit LAN dah uh, untuk uh, buat transfer daripada aku punya uh, network attached storage untuk transfer data back and forth. So, bagi korang yang ada plan untuk upgrade ke router Wi-Fi 6, boleh teruskan walaupun korang tak ada device Wi-Fi 6 sebab device yang menggunakan Wi-Fi 5 pun boleh uh, dapat advantage dari segi coverage dan juga speed walaupun increase dia tak terlalu banyak. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan, jangan lupa letak di komen bawah. InsyaAllah aku akan jawab. Dan dengan itu, jumpa lagi untuk video akan datang. Bye!